Det bliver i hvert fald en kamp, hvor Danmark ikke bare er favorit, men også stor favorit til at tage de tre point. Men det er landsholdet egentlig vant til, for sådan har det været i seks kampe, og nu er altså snart i kamp nummer syv. Pernille Harder, I er favoritter til i morgen. Det kan vi ikke komme udenom øh, i overmorgen, undskyld. Øh, men er det nok for jer bare at vinde kampen, eller vil vi også gerne vinde en stor sejr? Jamen selvfølgelig først og fremmest skal vi vinde kampen. Men øh, som du siger her, så er vi favoritter, og vi er store favoritter. Og det er klart, at vi vil score så mange mål som muligt. Det er også vigtigt i forhold til en målscore. Øh, hvis man kommer derhen i forhold til to regnskabet. Men øh, ja, først og fremmest vinde men selvfølgelig... Vi vil også skrue mål. Men det her med, at I gang på gang går ind til kampe, som I godt ved på forhånd, vi er store favoritter, vi vinder nok kampen. Hvordan bliver I ved med at sørge for, at I er dels motiveret, men også koncentreret og fokuseret på de her kampe? Jamen, det er jo en, en EM-kval, altså kampe, som, som gælder, at vi kan komme til EM, og man ved aldrig, hvad der skal ske i fodbold. Altså, vi ved aldrig, hvad der sker på tirsdag. Men øh, ja, selvfølgelig er det noget andet, når man er store favoritter. Øh, men det giver også en form for motivation, at vi skal ud og vise at vi er favoritterne, og vi skal ud og vinde stort øh, og spille godt. Og uanset hvad, så de tre point, der ligger og venter her på Malta, de er gode nok at tage med? Jamen, det er helt sikkert. Altså, de, de næste kampe her mod Malta og Georgien, eller ikke Georgien, Israel, øh, går ud og, og får tre point i begge de to kampe, så står vi rigtig godt inden de to kampe mod Italien. Øh, og det er bare mega vigtigt, at vi får de her point i de kampe. Tak skal du have.